अभी ना बेटा नेक्स्ट वीक से आईडीटी भी काफी रेगुलरली होगा जैसे ड्यूटी होता है अभी तो मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि ताकि तुम्हारा थोड़ा टच लूज ना हो तो फिर पैरल अपन डीटी आईडीटी दोनों अच्छे से स्टार्ट कर स्टार्ट ओके चलो अभी ना आई एम नॉट गोइंग थ्रू द रिविजन पार्ट अगेन ठीक है बिकॉज वो हमने लास्ट दो लेक्चर्स में ऑलरेडी किया है बट थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को आगे बढ़ाते हुए अपना ये चैप्टर आज हम लोग क्या कर लेंगे बच्चे खत्म कर लेंगे ठीक है वंस वी आर डन विद द चैप्टर मे बी अ वेरी स्मॉल रिविजन वी विल डू आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर टूडे सो मैं नया अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसी से फ्रेश नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आई जस्ट वॉन्टेड कि मैंने छोटा सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का पार्ट है वो एक बार आपका खत्म कर दो तो फर्स्ट चैप्टर अपना प्रॉपरली कंक्लूड हो जाए ठीक है अभी कॉन्स्टिट्यूशनली वी अंडरस्टैंड बेटा कि अब तक क्या हो रहा था अब तक बहुत सारे लॉस थे ठीक है अगर आपको याद होगा तो अपने कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास इनहेरिटेंट पावर नहीं है क्या करने का टैक्स को लेवी करने का इट हैज टू बी गिवन बाई वॉट बेटा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बराबर है तो उसी के रिलेटेड वी विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जीएसटी आने के पहले वाला सिनेरियो क्या था जीएसटी आने के बाद सिनेरियो क्या है कैसे जीएसटी को लाया गया सो ऑल दैट थिंग्स आर ओनली गोइंग टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन देखो क्या बोल रहे हैं नहीं मिले देखो वो था ना मैंने देखा था अभी वो क्या है वो नहीं है अरे वही फर्स्ट चैप्टर है बेटा जो तुमने मेरे को लौटा है बोल के ये वाला ये वाला डायग्राम था ना तुम्हारा चैप्टर में ये वाला ये वाला ये वाला हाँ बस वही शीट है ना आए ना मैं बगीच में लक्ष्य करा आया हाँ बस देवक ध्यान देना बेटा तो वॉट डू वी अंडरस्टैंड ये बोलता है द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स एमरजेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना वी अंडरस्टैंड देर इज आर्टिकल वॉट बेटा टू फोर्टी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ कन्फर्स द पावर ऑन द पार्लियामेंट एंड ऑन द लेजिस्लेचर ऑफ वॉट बेटा स्टेट तो पार्लियामेंट किसके लिए बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करेगा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट किसके लिए काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या काम है इनका फॉर एनएक्टिंग वॉट बेटा द लॉस इन केस एनी टैक्स लॉ बीट एन एक्ट रूल और एन नोटिफिकेशन और एन ऑर्डर इज नॉट इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज कॉल्ड वॉट बेटा अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज इलीगल एंड वॉट बेटा वॉइड आई डोंट थिंक सो मुझे आपको ना अल्ट्रा वायरस समझाने का जरूरत है तुमने एमओ एम तो देखा ही होगा हाउ द थिंग्स आर अल्ट्रा वायरस तो अल्ट्रा वायरस होगा तो वो क्या होगा इलीगल एंड वॉइड ठीक है सो दैट इज द वेरी स्टार्ट ऑफ इट ऐसा कुछ उसमें खास नहीं है फिर बोलता है कि टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज सेव द अथॉरिटी ऑफ लॉ सेव का मतलब क्या था एक्सेप्ट ठीक है तो एक्सेप्ट अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना आप कोई भी टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकते ठीक है दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट आर्बिटरी कलेक्शन ऑफ फॉर बेटर टैक्स इट स्टेट टैक्स नो टैक्स शैल बी लेवीड ऑन द कलेक्टेड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ द टर्म अथॉरिटी ऑफ लॉ मीन्स दैट द टैक्स प्रपोज टू है within the legislative competence of the legislature which is imposing the tax legislative competence matlab usko rights hone chahiye to levy what beta that tax then so article 245 batata hai the extent of laws made by parliament and what beta legislature of states so part 11 of the constitution deals with the relationship between union and what beta states so union bhi central government hai and states to obviously kya beta state government The power for enacting laws is conferred on the Parliament and on the Legislature of State by Article Two Forty Five of the Constitution. The said article provides as under. क्या बोलेगा तुमको लगता है? वो क्या बोलेगा कि जो भी Parliament laws बनाता है वो पूरे India के लिए applicable है और जो Legislature of State laws बनाता है that is applicable to to the whole state. तो देखो क्या बोलता है? 
subjected to the provisions of the constitution the parliament may make laws for the whole or any part of or beta territory of india and the legislature of state may make laws for whole or any part of the state so no law made by the parliament shall be deemed to be what beta invalid on the ground that it would have an extra territorial operation to abhi ye kya hai upar kya bola ki issue made laws for what beta इंडिया ओनली टेरिटरी ऑफ इंडिया पर अगर किसी लॉ का इंडिया के बाहर भी इफेक्ट है तो उसको क्या इनवैलिड माना जाएगा ये बोलते नहीं नहीं तुमको तो बोला गया था लॉ शुड ओनली बी मेड फॉर टेरिटरी ऑफ इंडिया तो बोला नहीं उसको अगर ऐसा भी रहा तो भी इनवैलिड नहीं माना जाएगा ठीक है देन दिस तो वी नो टू फोर सिक्स याद है कौन किसके बारे में लॉ बना सकता है दिस इज द पावर टू और बेटा मेक लॉस है ना सो आट इट गिव द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी to the union and the state government for levying tax whereas parliament may make laws for the whole of india or any part of the territory of india state again make laws for the whole or any part of the state then i beta apna seventh schedule so we know seventh schedule usme teen kya hai beta apna list hai union list state list and concurrent list theek hai to dekho seventh schedule it contains three list which enumerate the matters that under which the union and the state government have the authority to make laws this three lists are as follows list one is the union list the central government has exclusive power to make laws with respect of matters listed here hai na state uh, government uh, state list state government has the power to make laws with respect of matters listed here and third list is concurrent list the authority to make laws with respect of the matters listed in the said list is given to both central and what bit are the in अभी इसी के लिए देन एंट्रीज है बेटा तो बोलते हैं देखो एंट्री नंबर 82 टू 90 सी 92 सी ऑफ व्हाट बेटा लिस्ट 1 मतलब यूनियन दिस एनिमेट्स द सब्जेक्ट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी व्हाट टैक्सेस तो बाकी का एंट्रीज बहुत सारा दूसरे चीजों के बारे में बात करता है तो 82 से लेके 92 सी जो एंट्री है वो सिर्फ टैक्सेस के बारे में बात है तो एंट्री वैसी 45 टू 63 ऑफ लिस्ट 2 मतलब स्टेट लिस्ट एनिमेट्स द सब्जेक्ट्स वेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी व्हाट टैक्सेस Parliament has a further power to make any law for any part of India which is not comprised in the state, even if such matter is not included in the state. मतलब क्या इधर एक entry number ninety seven करके है। वो ये बोलता है अगर कोई matter है ना union list में भी नहीं लिखा है, state list में भी नहीं लिखा है। तो technically उसके लिए law बनाने का power अभी भी Delhi ने नहीं हुआ, मतलब distribute नहीं हुआ। तो by default the union or the central government will have the power to make what beta laws. तो अगर वो सेंट्रल में भी नहीं लिखा है स्टेट लिस्ट में भी नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली बाय रेसिडियल एंट्री वो कहा चला जाता है बेटा सेंटर के पास ठीक है फिर लाया अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो देखो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हिदर टू हिदर टू मतलब अंटिल नाउ एज डेलीनेटेड डेलीनेटेड का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सेपरेट पावर्स फॉर सेंटर एंड स्टेट्स टू इंपोज वेरियस टैक्सेस वेयर एज द सेंट्रल लेवीड एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑल गुड्स produced or manufactured in india state levied what beta value added tax when the goods entered the stream of trade on completion of what manufacture yahan tak to tumko apne bar bar bol ke abhi karaya hai right ki state uh, central government kya karta tha beta excise levy karta tha excise kis pe levy hota tha manufacturing or production pe and uske baad ek bar hi trade cycle mein aata to fir states us pe kya karte the vat and cst levy karenge theek hai With respect to goods imported from outside the country into India, centre levied what beta basic custom duty and additional duty of custom together with the applicable cess. In case of interstate sales, the centre has the power to levy what beta tax that is central sales tax, but the tax is collected and retained entirely by the states. As far as services, it is the centre alone that was empowered to levy what beta service. So up till this scene, chalo. फिर बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू साइमल्टेनियसली एंपावर द सेंटर एंड स्टेट्स टू लेवी कलेक्ट द टैक्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड 
by the constitutional 101st amendment act for the purpose article 246a of the constitution empowers the center and states levy and collect what beta gst 246a karke article naya introduce hua just for the purpose of what beta gst ठीक है the constitutional 101st amendment act issued presidential assent on the 8th september 16 this act paves the way for the introduction of gst by making special provision with respect to goods and services The amendment act contained total of twenty sections, out of which some, uh, the same one section that is what better section twelve pertains to GST council, which came into effect on the twelfth September two thousand and sixteen. The remaining nineteen sections came into effect on the sixteenth September sixteen. The constitution was amended to introduce the GST for conferring concurrent taxing powers on centre as well as what better state, including union territory with the legislature. to make a loss for living goods and services tax on every transaction of supply of both goods service or basically gst ka sirf ye log history bata rahe hain abhi ye exam mein aane lag bahut kam chance hai but hum sirf ek bari padh ke abhi dekh the significant amendments kya hua bhai the parliament matlab central government and the state legislatures has been given the concurrent power to make laws for governing taxes on goods and services इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लगेगा बोलो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है ना इट टू बी लेविड ऑन वॉट बेटा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ जी गुड्स एंड सर्विसेस द सेम विल बी कलेक्टेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपॉर्शन बिटवीन वॉट बेटा यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाई द पार्लियामेंट बाई लॉ एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द जी एस टी काउंसिल इसके बारे में वी नो राइट कि आई जी एस टी पहले सेंटर क्या करता है कलेक्ट करता है फिर आधा खुद रखता है और आधा उच्च स्टेट गवर्नमेंट को देगा जहां पे तेरे गुड्स का डेस्टिनेशन है या सर्विसेज का क्या है बेटा कंजम्पन है ठीक है सो दैट इज हाउ इट वर्क्स द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द सप्लाई टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स शाल बी देन फॉर्मुलेटेड बाय द पार्लियामेंट अब दिस टू बी नो जीएसटी शाल बी लेविड ऑन ऑल सप्लाई एक्सेप्ट ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन देन ये पांच जीएसटी प्रोडक्ट्स है जीएसटी बोलता हूँ पांच अल्कोहल के प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोल के जिन पे जीएसटी तभी लगेगा जब जीएसटी काउंसिल क्या करेगा बेटा रेकमेंड करेगा फिर बोलो टबैको दोनों आता है करेक्ट है तो दैट इज इट इज गोइंग टू बी देन बेटा आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फॉरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट नेमली जीएसटी काउंसिल अभी जीएसटी काउंसिल का कभी भी आप आंसर लिखोगे I want this word, this word, article number to be mentioned. तो ये आई एम पी है आपके लिए याद रखने का ये आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए है जो जी एस टी बनाने के लिए जी एस टी काउंसिल बनाने के लिए बोलता है एंड जी एस टी काउंसिल इज नथिंग बट अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट ठीक है The provisions relating to GST Council came into force on the twelfth September sixteen. President constituted the GST Council on the fifteenth September. ये नहीं पढ़ोगे फिलहाल तो भी चलेगा क्योंकि आगे ना पूरा GST Council का एक proper हम लोगों ने answer बना कर ही रखा है. So apart from this, एक read मार लो. Then we will quickly do the GST Council.
गोइंग अहेड बेटा ऑनलाइन वाला बच्चे लोग डन क्या ये माधव तो वापस कब आएगा बच्चे बारह तारीख वो दूर के लिए गया है तू चलो ठीक है अभी है ना बेटा स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट द जीएसटी काउंसिल इसको इंपॉर्टेंट मार्क माप करो दिस कैन कम एज अ शॉर्ट मार्क ठीक है तो आपको छोटू सा आ सकता है विथ रिगार्ड टू जीएसटी काउंसिल देखो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स कौन बेटा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट नेमली वॉट बेटा जीएसटी काउंसिल द प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल केम इन फोर्स ऑन ट्वेल्व नाइन टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन डेट नॉट इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल इतना नॉट इंपॉर्टेंट ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन मेंबर्स है बेटा Please understand the members of GST Council. The GST Council shall consist of the following members. Name the Union Finance Minister is the chairperson. So chairperson ko chairperson hi likhna. Chairperson ko chairman aisa sab nahi likhne ka. So jaise hai bola to chairperson hi. So he is what better the chairperson. Who is Union Finance Minister? The Union Minister of State who is in charge of the revenue. और वॉट बेटा फाइनेंस इज वन ऑफ द मेंबर्स ठीक है प्लीज ध्यान देना ही इज द यूनियन मिनिस्टर ओनली ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ वॉट बेटा द रेवेन्यू ये भी मेंबर है एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाई इट स्टेट गवर्नमेंट प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर द मेंबर्स एस दिख रहा है तो यानी कि इधर हर एक स्टेट का क्या होगा बेटा एक इंडिविजुअल मेंबर होगा ठीक है तो मे को ना इधर से ये समझता है कि ये जो ए एंड बी है ना ये दोनों लोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है एंड स्टेट गवर्नमेंट के अपने रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो तुमको क्या लगता है स्टेट गवर्नमेंट के कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे कितने स्टेट है अपने पास ट्वेंटी नाइन हाँ तो मान के चलो ट्वेंटी नाइन है पर है ना इधर और थ्री भी रहे कौन थ्री ये ब्लैक शीप जो यूनियन टेरिटरी है बट विथ ऑन स्टेट लेजिस्लेचर हाँ तो वो भी तीन होंगे तो टेक्निकली सेंट्रल गवर्नमेंट के दो लोग हैं एंड यहाँ पे आपको थर्टी टू लोग दिखे ठीक है तो यहाँ पे आपको कौन दिखेंगे थर्टी टू लोग फेर है तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑब्वियसली द फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन करेक्ट है बेटा एंड देन यू हैव द यूनियन मिनिस्टर ऑफ व्हाट बेटा स्टेट कैन यू सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो दिस इज सेंटर गवर्नमेंट ना तो सेंटर के दो लोग है ठीक है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस ठीक है अभी है ना बाकी स्टेट जो है ना वो या तो फाइनेंस मिनिस्टर देंगे या दूसरा कोई देंगे मिनिस्टर जो क्या होगा जीएसटी काउंसिल का मेंबर होगा जैसे कि से आंध्र प्रदेश ने दिया फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है अरुणाचल प्रदेश ने दिया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आसाम का कौन है बेटा मिनिस्टर फाइनेंस एंड वुमेन चिल्ड्रन डेवलपमेंट तो ये अलग अलग कोई भी लोग हो सकते हैं तो ऑल दीज आर व्हाट बेटा द मिनिस्टर्स ठीक है अभी इफ यू सी द स्टेट्स आर ऑलवेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो इट विल ऑल गो बाय ए बी सी एंड ऑल स्टफ ठीक है तो ये चल रहा है चल रहा है टोटल कितना आएगा बेटा थर्टी थ्री लोग हैं तो अपने कितने समझते हैं थर्टी स्टेट्स है मतलब अभी थर्टी प्लस थ्री ठीक है तो ये है 
अभी वेस्ट बंगाल का कौन ट्यून नहीं आया मेरे को नहीं पता पर उनका उनका शायद इनके पास डिटेल्स नहीं होगा पर ऑब्वियसली है ठीक है तो ऐसे थर्टी थ्री लोग है अभी आपको मालूम है बीच में वो ममता बनर्जी ने बोला था कि हमको वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करके बांग्ला रखने का रीजन मालूम है क्या वो बोलती है कि कभी भी पार्लियामेंट में ना तुम ऐसा अल्फाबेटिकली करते हो तो हमारा नंबर एंड में आता है तो आपको ना कोई सीरियसली सुनता ही नहीं है तो इसलिए हमको चाहिए पी कर तो वे ऑन टू मेक इट पास ऐसा तो चीज ही स्ट्रगलिंग रियली हार्ड कि उसका नाम क्या हो जाए बेटा छे ऐसा तो दैट इज हाउ थिंग्स आर तो यू अंडरस्टैंड नाउ देयर आर व्हाट बेटा 33 के लोग होंगे ठीक है आप क्या बोलता है कि ये जो स्टेट वाले मिनिस्टर लोग है ना बेटा वो अपने आप में एक वाइस चेयरपर्सन चुन सकते चेयरपर्सन तो कौन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है तो जो स्टेट्स वाले थर्टी लोग हैं अभी मैं इधर थर्टी प्लस थ्री कर दू सो थर्टी प्लस थ्री अपना थर्टी थ्री है तो ये सब लोग मिलकर अपने आप में क्या कर सकते हैं वाइस चेयरपर्सन चुन सकते सो द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स कल चूज वन अमंग वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल फॉर सच पीरियड एज दे में डिसाइड अभी जीएसटी काउंसिल का काम क्या है so the gst council shall make recommendations to the union and states kis cheez ke bare mein beta the tax cess and surcharge levied by the union states and the local bodies which may be subsumed in what beta gst to abhi aur kuch aisa unko lagta hai ki taxes jo hai jo gst mein under kya karna hai beta subsume karna hai to wo hum kar sakte last lecture mein if you remember humne list padha tha yaad hai एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी में टॉयलेट प्रिपरेशन एंट्री टैक्स में ऑप्ट्राइ के बारे में बोला था ये सारे सब फ्यूल हुए और कुछ भी करना है तो उसके बारे में रिकमेंडेशन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू एग्जेम्शन फ्रॉम वॉट बेटा जीएसटी तो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जेम करना है ये भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा मोड मॉडल जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ प्रिंसिपल ऑफ लेवी अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स अंडर आर्टिकल टू सिक्सटी नाइन एंड गवर्न द्लेस ऑफ सप्लाई तो किस तरीके से आप इंटरस्टेट कोर्स में सेंटर एंड स्टेट के बीच में वो पैसे को क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये भी कौन बताएगा जीएसटी काउंसिल बनता है डी द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्न ओवर बिलो विच द जीएसटी में बी और बेटा एक्सेप्टेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो बेसिकली जैसे मैंने बोला 20 लाख के नीचे रहेगा तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है सो दैट इज वॉट वी कॉल एज द्रेश होल्ड उसके नीचे टर्न ओवर रहेगा तो यू डोंट हैव टू फॉलो अवर बेटा जीएसटी का कुछ भी रजिस्ट्रेशन एंड कुछ भी फॉलो करने का जरूरत नहीं है तो क्या थ्रेश होगा जैसे कि नॉर्मल स्टेट्स में बीस लाख है स्पेशल कैटेगरी स्टेट टेन लैक्स एंड वो छोड़ के कुछ स्टेट्स में सिर्फ गुड्स के लिए फोर्टी लैक्स तो नॉर्मल फर्स्ट कितना था बीस लाख था स्पेशल कैटेगरी दस था फिर ये लोग ने बोला कि गुड स्टेट्स में फोर्टी होगा वो कब होगा हम रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में देख लेंगे ठीक है तो लिमिट भी कौन बताएगा जीएसटी काउंसिल द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड ऑफ और बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स फ्लोर रेट्स मतलब इसके नीचे आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते फिर एनी स्पेशल रेट और रेट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड to raise additional resources during any natural calamity or disaster to so, jaise abhi corona aaya tha aapse government ko paisa chahiye tha to us time pe government kya kar sakta hai to council decide karega ठीक है बच्चा सो दैट इज हाउ यू देन ये इंपॉर्टेंट काम है इसका बहुत ज्यादा जो कभी कर ही नहीं रहे लोग वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कब से जीएसटी लगेगा आपके बार बार आपने देखा था ये कौन बताएगा जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगा वो भी उसका एक काम है फिर जीएसटी काउंसिल विल आल्सो टेल अस व्हाट बेटा व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स तो बोलता व्हाइल डिस्चार्जिंग द फंक्शंस कंफर्ड बाय द आर्टिकल द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल बी गाइडेड बाय द नीड of harmonized structure of goods and service tax and for the development of a harmonized national market ye zaruri nahi hai par answer mein nahi aayega to chal very important now very very important quorum bolo quorum ka matlab minimum number of members jo chahiye for running a meeting kitna hai beta 
one half of the total number of members of the GST council shall contribute the quorum. But now 50% se kam aayenge. So unko ham meeting aage conduct hi nahi kar sakte. Minimum meeting conduct karne ke liye at least 50% members to chahiye chahiye. But the good part is, aaj tak GST council mein hamesha 100% attendance hi hua. They never wanted even as a chance bhi nahi unko quorum ke liye. Okay, procedure the GST uh, council shall determine the procedure in which the performance of its what beta function. वो तो ठीक है वो अपना खुद का procedure क्या करेगा बनाएगा जिस तरीके से वो functions को क्या करेगा बनाएगा ये must part है अब ये तुम पढ़ो और मेरे को समझ tenth वाला part you will read and you will try and tell गिनेंगे कैसे वो इम्पोर्टेंट तो अगर आप सोचो किया क्या मैंने गलत किया क्या कुछ बराबर ही किया ना मैंने हाँ नाइन्थ वाला ही नाइन्थ वाला नाइन्थ वाला सॉरी मैंने टेंथ बोला क्या बाई निचार सॉरी सॉरी नाइन्थ 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 इस पर पढ़ के समझाओ क्या बोल रहे हाँ मेरा क्वेश्चन था कि वो जो सेवेंटी फाइव परसेंट होगा ना बेटा वो कैसे कैलकुलेटर माइन करेंगे मेजोरिटी सेवेंटी फाइव परसेंट है या नहीं है कैसे पोल पोल से पर दिक्कत दिक्कत समझो ना सेंटर के दो ही लोग स्टेट के थर्टी थ्री लोग हैं अब सेंटर चाहता है कि चीजें ना हो सेंटर तो कभी जीत ही नहीं सकता तो थर्टी थ्री है उधर तो दो है तो उन्होंने कैसे किया तरीका अपना है देखो जरा तुमको कुछ समझ तो तुमको समझ रहा है वो प्रॉब्लम समझा अब इशू क्या है बेटा ते अपना मीटिंग में मैं मैं समझता हूँ हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस ठीक है मैं ऐसा समझता हूँ हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस तो सेंटर के दो लोग हैं और स्टेट के थर्टी थ्री लोग सब लोग प्रेजेंट है अब एक कोई तो क्वेश्चन ऐसा आया कि पिज्जा के टॉपिंग पे जीएसटी लगाया जाए या नहीं वो मालूम है पिज्जा का जीएसटी का रेट अलग है और पिज्जा पे जो आप एक्स्ट्रा टॉपिंग डलवाते हो ना अगर तो उसका जीएसटी का रेट अलग तो अभी पॉइंट ये क्वेश्चन ही आता कि पिज्जा पे के टॉपिंग पे अलग जीएसटी का रेट लगाया जाए या नहीं लगाया तो मान के चलो कि सेंटर एंड स्टेट में हाया ना चलिए सेंटर बोलता है ओके डन पिज्जा के टॉपिंग पे अलग सा रेट लगाना चाहिए अब ये लोग क्या बोलते हैं कि जैसे ही ये दो भले दो लोग हैं पर सेंटर का वोट एक ही आएगा मतलब हाँ तो हाँ ना तो ना उन दोनों में भी एक हाँ एक ना नहीं बोले तो बोलते हैं जैसे ही सेंटर का अगर ये आया ना हमको चाहिए कितना सेवेंटी फाइव आउट ऑफ दैट हम मानेंगे कि थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ये हो गया सेंटर को वेट दिया वन थर्ड अब बोला बोल स्टेट तुम क्या बोलते हो तो सेंटर को बोला तुम्हारा इनका थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज का वेटेज है तो इनका सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स तो बोलता है सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स उन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा विच आर प्रेजेंट एंड वोटिंग ठीक है चल मान के चल मैं बोलता हूँ इसमें पच्चीस लोग आए तो अब है ना अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग पच्चीस है तो दे पच्चीस बिकम वॉट बेटा सिक्सटी अब पच्चीस में से मान के चल ऐसा हुआ कि यस बोलने वाले से पंद्रह लोग हैं एंड नो बोलने वाले दस लोग हैं यस बोलने वाले कितना पंद्रह और नो बोलने वाले दस तो ये क्या बोलता है हमारे लिए ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स तो यस कितने लोगों ने बोला पंद्रह 
तो अगर 2566.66 तो 15 is equal to how much? You can cross multiply. तेरा करके मेरे को बताओ क्या करोगे बेटा? 2666.66 divided by 25 into what बेटा 50. Sorry. 39.996. 40 कर लो. हाँ तो 40 ले लेते हैं बेटा. तो ऐसा माना जाएगा कि ये 40 percent लोगों ने yes बोला. And 26.66% लोगों ने क्या किया बेटा नो no बोला तो अब ये लोग क्या बोलते हैं कि देन यू अंडरस्टैंड कि टोटल 33.33 सेंटर का वेटेज है और इसका 40 तो ये दोनों का यस yes वाले का वेट मिला के कितना हुआ मतलब अभी परसेंटेज तो 40 50 60 70 73.33 तुझे कितना चाहिए 75% चाहिए तो पिज़्ज़ा पे ये टॉपिक पे जीएसटी नहीं लगे क्लियर है क्लियर है सबको तो बेसिकली तुमको इतना ही समझना है सेंटर का वोट इस 33.33 परसेंटेज का वेट एंड जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो लोग है 66.66 फिर डिपेंडिंग अपॉन यस या नो तुमको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यस वालों को एक साइड रखना है नो वालों को एक साइड रखना है एंड जो भी हो द मेजॉरिटी इफ दे से कितना बेटा 75 से ज्यादा तो ही वो कुछ मैटर जो है वो आगे बढ़ेगा वरना वो आगे नहीं are we very clear now? So they can say every decision in the goods and service tax council shall be taken at a meeting by majority of not less than kitna three fourths. Three fourths is seventy five, right? Char yes. may three parts huh? of the weighted votes, weighted votes of the member present and voting in accordance with the following. The vote of central government shall have a weight of one third. One third is thirty three point three three. And the votes of all the state governments taken together shall have a vote of what beta two third. Two third matlab kitna aega 66.66. Okay. And the votes cast in that meet. Okay. Ab hai na bacha. Koi bhi ek forum hoga na. Usme aapko ye wala ek line ya ye wala ek point hamesh aega. Ki vacancy will not invalidate the procedures. Okay. क्या तुम मुझे कोई भी बता सकता है कितना ही पढ़ के कि what do you mean when they say vacancy will not invalidate the proceedings तो सही नहीं आ रहा है हाँ वो भी और जो proceedings है वो चल रहे हैं क्या उनके वजह से रुके हैं रुके नहीं अगर वे कोई change है case है कि उसके ऊपर decision लेना या तो उसके वजह से decision लेना और अगर वो नहीं आया और decision ले लिया तो decision invalid नहीं होगा मैं जो proceedings हो रहा है उसमें decision भी है but you keep which seat vacant है उस time पे तो वो invalid है decision वाला वेकेंड का मतलब मतलब officer appoint नहीं आया है exactly वो नहीं आया नहीं है you have to understand vacancy का मतलब officer appoint नहीं हुआ है for example chairperson जो था ठीक है वो retire हो गया नया state वाला replacement आ गया पर वही तो chairperson अभी नहीं बनेगा तो amongst the state they need to sorry vice chairperson तो दे नीड टू अपॉइंट व्हाट बेटा अनदर वाइस चेयर पर्सन अब बिना कोई वाइस चेयर पर्सन अपॉइंट हुए जीएसटी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ गया तो कोई आके ये नहीं बोल सकता अरे वाइस चेयर पर्सन तो तुमने अपॉइंट ही नहीं किया था तो तू ने किया वो रॉन्ग है ये बोला ऐसा नहीं चलेगा कि अगर कोई भी प्रोसीजरल हैसल रहे या प्रोसीजरल इनकंसिस्टेंसी रहे ये वर्ड याद रखना आगे पीछे काम आते हैं प्रोसीजरल व्हाट बेटा इनकंसिस्टेंसी उसके वजह से जो काम हुआ है वो इनवैलिड नहीं माना जाए करेक्ट है अगर मान के चल चेयर पर्सन नहीं है कल को फाइनेंस मिनिस्टर का से कुछ भी हो गया इमरजेंसी आ गया शी हैड टू लीव द ऑफिस ठीक है तो उसका एकदम अचानक से तबीयत खराब हो गया तो उनको ऑफिस वेकेट करना पड़ा अभी देयर इज नो फाइनेंस मिनिस्टर फिर भी जीएसटी काउंसिल के डिसीजन तो लिए जाएंगे तो बाकी के लोगों ने मिलकर कुछ तो डिसीजन लिया आप कोई आके नहीं बोल सॉरी चेयर पर्सन तो था ही नहीं तो तुमने कैसे डिसीजन लिया तो होता है बाकी लोगों तक है जब एक चेयर पर्सन का कुर्सी खाली है वेकेटेड है तो इसका मतलब उसका प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट नहीं होगा ठीक है ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा लाइक इफ ऑफिसर नहीं है तो भी प्रोसीडिंग्स रुकेगा नहीं रुकेगा नहीं बेटा ऐसा नहीं है वो वैलिड माना जाएगा यू कैन नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ दैट प्रोसीडिंग्स इन नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेनली फॉर द रीजन दैट एनी वैकेंसी और एनी इफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट बेटर द काउंसिल और इन इफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल ठीक है और एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल शुड नॉट अफेक्ट द मेरिट्स ऑफ द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ये एकदम फालतू चीज है वो बोलता है जीएसटी काउंसिल ना डिस्प्यूट्स भी सेटलमेंट करेगा कैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट करेगा 
अगर डिस्प्यूट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच या किसी स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के बीच या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक तरफ एंड बाकी के स्टेट गवर्नमेंट दूसरी तरफ अगर इनके बीच में कुछ भी डिस्प्यूट रहे तो वो जीएसटी काउंसिल क्या करेगा बेटा सेटल करेगा ठीक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शाल एस्टेब्लिश मैकेनिज्म टू एडिकेट एनी डिस्प्यूट Adjudicate what beta any disputes between what beta government of India, मतलब central government any one or more what beta states or between government of India and states or states on one side and one or what beta more states. On the other side, ठीक है और between two or more what beta states arising out of the recommendation of the council on implementation thereof. तो ये जो भी डिस्प्यूट है वो क्या करेगा सेटल ठीक है तो अभी ना ये भी आप लिख लो जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा कुछ आ रही है
चलो ऑनलाइन बच्चा लोग डन अब ना एक लास्ट छोटा सा पार्ट है इधर विच टॉक्स अबाउट द जीएसटी एन ठीक है अभी जीएसटी एन ये भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है तो जीएसटी एन का मतलब क्या बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ठीक है अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क बहुत ब्रीफली अगर मैं बोलू ना तो कुछ नहीं है बल्कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का वेबसाइट है तो अपन जीएसटी का वेबसाइट पे देखते हैं ना बेटा जीएसटी का रिटर्न्स भरना है तो कहा जाओगे आप जीएसटी के वेबसाइट तो दैट इज नथिंग बट व्हाट द जीएसटी एल ठीक है अब ये लोग क्या बोलता है अ स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट इज नथिंग बट अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन एट ऑफ द कंपनीज एक्ट अब सेक्शन एट क्या बताओ ऑफ द कंपनीज एक्ट एनपीओ है ना तो सेक्शन एट सार वो एट इज वॉट बेटा एनपीओ तो ये जो भी एसपीवी बनाया है लोग ने स्पेशल पर्पज वहीकल इट इज एन पी ठीक है कॉल्ड एज वॉट बेटा द जी एस टी एन हैज बिन सेटअप टू केटर द नीड्स ऑफ जी एस टी तो द जी एस टी एन प्रोवाइड अ शेयर आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस टू वॉट बेटा सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स एंड ऑल्सो अदर स्टेक होल्डर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जी एस टी Resultantly, a common GST electronic portal www.gst.gov.in this website which is managed by GST has been set up by the government to establish a uniform interface. Interface का मतलब interaction for taxpayer and the uh, common and shared IT infrastructure between the center and what beta also the state. So that is how you look into your what beta GST and तो याद रखना GST and basically कुछ नहीं बल्कि एक जो website manage करने वाला company है वेबसाइट जो वो लोग ने बनाया है ताकि अलग अलग लोग जीएसटी के ये जो पार्टिसिपेंट है अभी कौन कौन पार्टिसिपेंट है डिपार्टमेंट है कस्टमर है उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट है बैंक है तो ये लोग एक दूसरे के साथ क्या कर सके बेटा इंटरेक्ट तो दिस जी एस टी पोर्टल इज एक्सेबल ओवर द इंटरनेट किसके लिए बाई टैक्स पेयर देयर चार्टर्ड टैक्स एडवोकेट एक्सेट्रा एंड ओवर द इंट्रानेट डू यू अंडरस्टैंड देखा इंटर वापस अक्रॉस intra within so intranet is a in house net structure so that is the intranet by what beta tax officials the portal is one single common uh, portal for all the gst related services a common gst system provides linkage to all states or ut commercial tax departments central tax authorities tax payers banks and also other stakeholders The ecosystem consists of all the stakeholders, starting from taxpayers to tax professionals to tax officials to GST portals to banks and also to what better accounting. So primarily, GST का three three main काम है three front end services से बेटा एक तो to the taxpayer, namely एक तो registration करना होगा, payment of tax and also filing of what better returns. But other than that, ये सारे काम भी वो करता है, जैसे कि facilitating what better registration, forwarding the returns to central and स्टेट अथॉरिटीज कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आई जी एस टी को अपॉर्चन करना है है ना मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद वॉट बेटा बैंकिंग नेटवर्क प्रोवाइडिंग वेरियस एम आई एस रिपोर्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट एम आई एस जो मैनेजमेंट को लगता है ना बेटा टू वॉट बेटा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर रिटर्न फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग एनालिसिस टू टैक्स पेयर प्रोफाइल एंड ऑल्सो रनिंग मैचिंग इंजिन फॉर मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ आईटी ठीक है सो दिस इज हाउ वी लुक एट शॉर्ट नोट ऑफ वॉट बेटा देर आर जीएसटी काउंट देन पोस्ट देर आर जैसे वॉट इज द बॉडी ऑफ द जीएसटी लॉ तो लॉ क्या है बोला पूरा मैकेनिज्म मैकेनिज्म का बॉडी क्या है बेटा तो उसमें अलग तरीके के एक्ट है तो वी हैव अ सी जी एस टी एक्ट आई जी एस टी एक्ट यू डी जी एस टी एक्ट जी एस टी कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट एंड बोटा एस जी एस टी एक्ट एस जी एस टी कितना टेक्निकली ट्वेंटी एट स्टेट एंड वॉट बेटा थ्री यूनियन टेरिटरीज ठीक है शायद ट्वेंटी एट ही होगा आई डोंट नो कितना है टोटल स्टेट अपना ट्वेंटी एट ही है ना वो अलग अलग आंसर ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट में ही हमेशा ये है 
There are 28 states and 8 UTs in the country. 2080 कर दे मैं बाद में इसको छेड़ दूँ सर था मैं बराबर लिखा थर्टी वन अरे अरे ये दो मेंबर हाँ तो वह मिलके थर्टी थ्री हो गया ट्वेंटी एट प्लस थ्री है ओके ध्यान देना फिर जैसे बेटा एक्ट से वैसे ही रूल्स भी है ठीक है Then there are अलग अलग तरीके की क्या बेटा नोटिफिकेशन एंड वॉट बेटा सर्विस तो केस लो अपन अभी नहीं कर रहे तो दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर बाकी का नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको अपना क्या है कॉम्पोजिशन लेवल हम लोग फ्रेश अच्छे से अभी आई थिंक ये तीन बच्चे दो बच्चे भी आएंगे उनके लिए भी अपन अच्छे से ठीक है ओके बच्चा लोग ऑनलाइन वाला